Hej og velkommen til 5 minutter om krim, ADHD og autisme. Øhm, allerførst vil jeg sige tak til alle jer, der følger mig, både på YouTube og via Facebook, den grå kasse. Øhm, og hvad jeg nu ellers øh, poster dem henne, de her videoer. Øhm, det betyder rigtig meget for mig, at der er nogen, der gider se dem. Og så får jeg måske inspiration til at lave videoer. Det var også rigtig meget, hvis I skriver et lille hint om noget, I godt kunne tænke jer. Fordi nu har jeg lavet langt over 100, og det kan være lidt svært at huske, hvad jeg egentlig har sagt og hvad jeg ikke har sagt. Så hjælp mig lidt. Det jeg vil tale om øh, de næste 5 minutter, det er omkring øh, seksualiteten for, øh, for børn med ADHD og autisme. Og øh, jeg er mor til tre drenge, og næsten alle de elever, jeg har haft, har været drenge, så min erfaring er rigtig meget omkring drenge. Sorry, piger. Øhm, men øh, det, det, som jeg har bemærket, øh, og det er ikke øh, statistisk set nødvendigvis korrekt. Det er bare min erfaring. Det er, at drenge med ADHD-autisme kommer i puberteten senere end de andre. Det kan godt være, at det er rent fysisk, at kroppen følger med. Men, men de der ting, som begynder at, at ændre sig op i hovedet omkring, at piger er lækre, og det er faktisk fantastisk dejligt at kysse, og alle de ting der, de kommer nogle gange to-tre år efter alle de andre. Og det vil sige, at når, når klassen begynder at, blive, at få fokus på de her ting, så begynder det at blive svært. Øh, lige pludselig, hvorfor synes de, det der er dejligt? Jeg synes, oh, det er da ikke særlig dejligt, når de står med hinanden ind i munden. Og, øhm, og, og man kan godt få den tanke ind i, at jamen, så må jeg være forkert. Når alle de andre er sådan, så må jeg være forkert. Det må være alle de andre, der gør det rigtigt, og mig, der gør det forkert. Og øhm, jeg har snakket med mange drenge gennem øh, tiden med ADHD og eller autisme, som, som, som tolker alle de her... Øh, Ting, de skal over, før at de er klar til at blive kærester med en pige. Alle de her tanker omkring, jamen, er det overhovedet dejligt, og øh, jeg vil ikke have nogen rør ved mig, og der er ikke nogen, der skal sove i min seng, og øh, hvad det nu kan være, alle de her ting. Øh, før de kommer til, til, at de er klar til det, så har de haft en anden tanke, og det er, at jeg er forkert. Øh, og nogen tænker, så må jeg være homoseksuel. Det må være det, der er. Og så prøver de måske også kræfter med det, hvilket der jo er ret mange teenager, uanset diagnose eller ej, som prøver kræfter med. Men, men, men de her drenge, som jeg har snakket med om det, har haft den her følelse af, at jeg får det aldrig til at virke med de der piger. Der er noget helt galt inde i mig. Mange af dem, jeg har snakket med undervejs, de har en dejlig kæreste i dag, hvor de er voksne. Og har et helt naturligt forhold til både øh, deres seksualitet og til det andet køn i det hele taget. Men det har været nogle rigtig, rigtig, rigtig svære år at komme igennem, inden de kom så langt. Øhm, og øh, det jeg bare vil, vil bruge de her minutter på, det er at, at øh, opmuntre jer, som sidder derude med teenager eller selv er teenager med ADHD og autisme. Opmuntre til, at det kommer. Det kommer. Du er ikke så forskellig som alle de andre. Det kræver bare lidt længere tid. For din hjerne er kommet over nogle af de hødler, den skal over. Nogle af de ting, der skal forandres. Før at, øh, at din krop og dine tanker og dit sind er klar til at skulle kysse og kramme og, og alle de fysiske ting. Og derudover også til at kunne være moden nok til at føre en dialog, hvor at, øh, din kæreste føler sig forstået. Fordi rigtig mange med, med autisme for eksempel har den, øh, har den udfordring i en samtale, at de glemmer at lytte. Øh, så den ene siger, puh, jeg har bare haft sådan en dårlig dag. Så bliver responsen, åh, oh, det har jeg også. Øh, og så kan den ene person godt sidde med en, hmm, han hun gad ikke at høre mig. Han spurgte ikke, hvorfor har du haft en dårlig dag. Og, og sådan nogle ting kommer også. Det er også noget, man lærer, hvis man øver sig i hvert fald kender vejen, uanset hvilken diagnose du har kan man lære de her ting, hvis man altså har sprog. Øhm, og, øh, og, og det skal nok komme, men det er noget, man skal øve sig på, og det er noget, der tager tid. Men det betyder ikke, at du er forkert. Du skal bare have lidt længere tid. Øhm, en teenager, jeg snakkede med faktisk for lang tid siden, han sagde, jamen øh, det skal nok komme, jeg er bare ikke så langt i min udvikling endnu. Og så griner vi lidt af det, men faktisk er der en stor visdom i det. Fordi det er jo sådan, det er. Tingene tager lidt længere tid. Nogle ting er man super hurtigt til at forstå øh, med autisme. For eksempel, hvis det nu er ligninger eller et eller andet, så kunne det være, at det lige suser ind på lystavnen. Men, men når det så kommer til det der med at skulle kysse og øh, have kærester og have den der dybe dialog og fortælle nogen, jeg elsker dig, 
Og hvad betyder det at elske? Øh, og alle de ting der, det kan så godt være et lidt større pjerk at grave ned i. Og så vil jeg opfordre familier, jeg familier til at snakke om tingene, eller ven, venskaber, snakke om de her ting. Snak om det her med, hvad betyder det at være kæreste? Hvad betyder det at, øh, at være gift? At være mand og kone? Øh, hvad, hvad betyder det at komme i puberteten? Hvad er det for nogle ting, der ændrer sig i min hjerne? Så det der for to år siden var mega ulækkert, nu er det, jeg drømmer om om natten. Hvad er det, der sker om min krop? Alle de ting. Øh, få det på bordet, få det snakket om. Og hvis ikke man kan snakke om det med mor og far, så find en ven, eller øh, en YouTuber, eller et eller andet, som, øh, som giver snakken.